హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి దొండకాయతో చేస్తున్నాను దొండకాయ ఇలా మన గుత్తి వంకాయ కర్రీ కట్ చేసుకుంటాం కదా అట్లా కట్ చేసుకోవాలి విడిపోకుండా కొంచెం చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి నేను ఒక ఆనియను ఒక రెండు టమాటోలు పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాము ఒకటి ఏదైనా గిన్నె స్టవ్ మీద పెట్టుకొని అందులో డైరెక్ట్గా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ టమాటో వేసి మగ్గ పెట్టుకోవాలండి ఇందులో ఆయిల్ కానీ పసుపు కానీ ఉప్పు కానీ ఏమీ వేయక్కర్లేదు వీటి మీద సిమ్లో పెట్టి మూత పెడితే ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్లో ఇది మగ్గిపోతుంది ముందు మనం ఈ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ మూత పెట్టి మగ్గించుకుంటాను ఇవి మగ్గిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇవి చల్లార్చుకుందాము ఈలోపు అది చల్లారే లోపు మనం మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకుందాము స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము ఇందులో ఆయిల్ అయిపోయింది సో నేను తీస్తున్నాను ఇది రోటీతో కూడా తినొచ్చండి పుల్కాతో తినొచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుంది నార్మల్ ప్లెయిన్ రైస్తో కూడా తినొచ్చు నేను హాఫ్ కేజీ దొండకాయలతో చేసుకుంటున్నాను నేను తీసుకున్న దొండకాయలు కొంచెం లావుగా ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో సన్న సన్నవి కూడా దొరుకుతాయి వాటితో కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇది గుత్తి వంకాయలాగా అటు చివర ఇటు చివర కడిగేసుకున్నప్పుడు అటు చివర ఇటు చివర తీసేసుకొని సేమ్ గుత్తి వంకాయలాగా కట్ చేసుకోవాలండి ముక్కలుగా చేసుకోకూడదు అప్పుడే ఇది టేస్ట్ బాగుంటుంది మనకు ఎలాగో గ్రేవీలో ఉడుకుతుంది కాబట్టి మొత్తం అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసాను దాని తర్వాత ఆవాలు వేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న దొండకాయలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకుందాము సారీ నేను ఇక్కడ కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవి వేస్తున్నాను అది పైకి పడుతుందని నేను అట్లా క్లోజ్ చేశాను గ్రీన్ చిల్లీ ముక్కలు వేసాం కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో దొండకాయలు వేసుకుంటున్నాను నేను ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్లో జీలకర్ర ఆవాలు వేసాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసాను ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయలు వేసాను ఎలా కట్ చేసుకోవాలో అర్థమైంది కదా సేమ్ అలాగే కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత నేను కొంచెం కడిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఇందులో ఆనియన్స్ ఏం వేయలేదు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఆనియన్స్ మగ్గబెట్టి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి పసుపు కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో వేస్తే అది మాడిపోతుందని నేను ఫస్ట్ దొండకాయలు వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ వేసాను ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది మనం ఇది మూత పెట్టుకొని స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ దీన్ని మగ్గించుకుందాము దొండకాయలు కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి మనకు అర్థమైపోతుంది సాఫ్ట్ అయిపోతాయి సో నేను ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటాను ఈలోపు మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న టమాటో ఆనియన్ మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను ఇది పేస్ట్ చేసుకుంటాను మరీ మెత్తగా అవసరం లేదండి నార్మల్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారా దొండకాయలు కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ కూడా రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు మిగతా ప్రాసెస్ చూద్దాము నేను ఇప్పుడు ఇందులో కారం వేసుకుంటున్నాను 
ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము నేను ఇందాక నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు ఉంది కదండి అది కూడా నేను గుజ్జు తీసి పెట్టుకున్నాను కొంతసేపు నానిన తర్వాత సో నేను ఇప్పుడు ఇందులో టమాటో ఆనియన్ పేస్ట్ ఉంది కదా అది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఈ పేస్ట్లో ఏం వేయలేదండి సో మనం కర్రీకి సరిపడే మసాలాలన్నీ కర్రీలోనే వేసుకోవాలి దాని తర్వాత నేను రసం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు ఉంది కదా గుజ్జు తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం ఉంది కదా అది కూడా వేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి కలిపేసాం కదా ఇప్పుడు మనం చింతపండు రసం వేసుకున్నాము నాకు ఇక్కడ సరి సరిపోలేనట్టు అనిపించిందని నేను ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు దొండకాయలు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికాయండి ఇంకా ఇప్పుడు ఇందులో ఈ గుజ్జులో ఉడికితే వాటికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం ఇక్కడ ఉడికించుకోవాలి అదంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి చాలా సూపర్గా తయారవుతుంది నేను ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఈరోజు నా దగ్గర కొత్తిమీర లేదండి మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కర్రీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో ఎక్కువ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు కర్రీ అంతటికీ సరిపడినంత సాల్ట్ వేస్తున్నాను దాని తర్వాత ధనియాల పౌడర్ వేస్తున్నాను నేను ఇందులో గరం మసాలా వేయట్లేదండి మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి బట్ అదైతే అవసరం లేదు ఎందుకంటే కర్రీ ఒక మంచి మైల్డ్ టేస్ట్లో ఉండాలి గరం మసాలా వేస్తే కొంచెం హార్డ్ అయిపోతుంది నా ఫీలింగ్ ఇక్కడ నేను ఒక అర చెంచా షుగర్ కూడా వేశాను ఎందుకంటే మనం ఇందులో టమాటో వేసాము చింతపండు వేసాము బట్ ఆ పులుపుని ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది షుగర్ తప్పకుండా వేసుకోండి కొంచెమే వేసుకోండి స్వీట్నెస్ ఏం రాదు నేను ఇప్పుడు ఇంక ఇందులో వేయాల్సింది ఏం లేదండి ఈ మిగతా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ దొండకాయలు ఉడికేంత వరకు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని దీన్ని ఉడికించుకుందాము ఇది ఆయిల్ పైకి వస్తుందండి ఉడికిన తర్వాత మీరు ఆ టైంలో కొత్తిమీర వేసుకొని దించుకుంటే సరిపోతుంది మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉడికించండి మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో చాలా బాగుంటుంది ములక్కాడలు ఉంటే అవి కూడా కొంచెం వాటర్లో బాయిల్ చేసుకొని అవి కూడా వేసుకోవచ్చండి ఫైనల్గా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఒక సెవెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది నేను రైస్తో తిన్నాను చాలా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్